বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার আঠেরো উনিশ শিক্ষাবর্ষের চাষপ্রাপ্ত সকল ছোট ভাই ও বোনদের জানাচ্ছি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও এগ্রি স্কুল বিডির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এক কঠিন ভর্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তোমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছো কিন্তু ভর্তিযুদ্ধ শেষ হলেও এখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি তোমাদের মনে এখনও যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিচ্ছে তা হলো ভাইয়া কোন সাবজেক্ট চয়েস দিব বা কোন সাবজেক্ট চয়েস দিলে আমার সব জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই আজকে আমার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের ভিডিওর সাথেই তোমরা থাকবে ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হলো সেটা হলো তুমি যা চাচ্ছ তুমি যে বিষয়টা ভালো পারো সেই বিষয়টা সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকা এবং তুমি যে বিষয়টা পারো এবং সেই বিষয় সম্পর্কে যে সাবজেক্টগুলো থাকবে সেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করা যদি তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো একটা সাবজেক্টে পড়াশোনা করো সেক্ষেত্রে তুমি আগামী যে চার এবং পাঁচ বছর তুমি যে সাবজেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা করবে সেই সাবজেক্টটায় তুমি খুব বেশি ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে না এবং আলটিমেটলি এই চার পাঁচ বছর পরে গ্রাজুয়েশন শেষ করে তুমি কিন্তু ভালো কিছু করতে পারবে না সুতরাং তুমি যদি একটা ভালো সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও তাহলে তোমার সবচেয়ে প্রথম যে কাজটা হবে সে কাজটা হলো ফলো ইয়োর হার্ট অর্থাৎ তুমি যে সাবজেক্টটা পছন্দ করছো সেই সাবজেক্টটাই তুমি চুজ করো কারো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে বা কোনো একটা চাকরির লোক দেখে ও ওই বিষয়ে পড়লে তুমি একটা ভালো চাকরি পাবে এটা ভেবে কখনোই ওই সাবজেক্টে পড়া উচিত না হয়তো এমন কোনো সাবজেক্ট আছে যেটাতে তোমার চাকরির জন্য সেইভাবে ভালো সুযোগ বা সুবিধা নেই বাট তুমি যদি ওই সাবজেক্টটা মন দিয়ে পড়াশোনা করো এক সময় না এক সময় দেখবে তুমি সেখান থেকে বের হয়ে অনেক ভালো কিছু করতে পারবে সুতরাং তোমাকে এটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে তুমি যে সাবজেক্টটাতে ভালো পারো সেই সাবজেক্টটা নিয়ে তোমার পড়াশোনা করা উচিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে দুটো যে দুটো ক্যাটাগরিতে তুমি এটা ভাগ করতে পারো যখন সাবজেক্ট চয়েস দিচ্ছ তখন তুমি এটা খেয়াল করবে সাবজেক্টটা কি মানে তুমি কোন সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়াশোনা করবে এটা একটা বিষয় বা কোন বিষয়গুলোর উপরে তাদের সেখানে পড়াশোনা পড়াশোনা করা হবে সেই ফ্যাকাল্টিতে তুমি ভর্তি হতে পারো আর একটা কাজ করতে পারো যেখানে যে ফ্যাকাল্টিতে পড়াশোনা করে তুমি একটা ভালো চাকরির সুযোগ পাবে সেক্ষেত্রে তুমি অনুষদটা চুজ করতে পারো এই দুটোর ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা আসি যে ফ্যাকাল্টিতে কোন সাবজেক্ট ওয়াইজ পড়াশোনা হয় এবং সেটা অনুযায়ী কীভাবে তুমি ফ্যাকাল্টি চুজ করতে পারো প্রথম কথা হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো সাবজেক্ট হলো আমরা ধরে রাখি যে দুটো সাবজেক্ট বেস্ট একটা হলো কৃষি অনুষদ আর একটা হলো ভ্যাটেরিনারি অনুষদ কৃষি অনুষদ এবং ভ্যাটেরিনারি অনুষদ দুটোই দুদিক থেকে বেস্ট অর্থাৎ একটিতে মানুষ ছাড়া যত ধরনের প্রাণী আছে সে সকল প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনা করানো হয় ভ্যাটেরিনারি অনুষদে আর বা যত ধরনের উদ্ভিদ আছে এই সব নিয়ে পড়াশোনা করানো হয় কৃষি অনুষদে কৃষি অনুষদের পড়াশোনাগুলো হলো বায়োলজি এবং ক্যামিস্ট্রি বেস্ট যদি তুমি বায়োলজির মধ্যে বোটানিটা পছন্দ করো এবং ক্যামিস্ট্রি খুব ভালো বোঝো এবং পারো তাহলে তোমাকে তুমি চয়েস করতে পারো এগ্রিকালচার কিন্তু তুমি যদি জুলজি বেশি পছন্দ করো এবং ক্যামিস্ট্রি বেশি পছন্দ করো সেক্ষেত্রে তুমি পছন্দ করতে পারো ভ্যাটেরিনারি সায়েন্স মাছ নিয়ে পড়াশোনা করতে বেশি পছন্দ করো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য আছে ফিশারিজ অনুষদ এবং তুমি সেটাকে চুজ করতে পারো এছাড়াও তুমি যদি অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও অর্থাৎ পশুপালন এবং পশুপালনের মাধ্যমে পশুর যত ধরনের মাংস দুধ ডিম আছে এগুলো উৎপাদন এবং প্রসেসিং সম্পর্কে তুমি জানতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি পশুপালনকে চুজ করতে পারো ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে বেশি ভালো পারো পারদর্শী হও সেক্ষেত্রে তুমি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং চয়েস করতে পারো অথবা তুমি যদি শুধু ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্সে খুব ভালো হও সেক্ষেত্রে তুমি এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং চুজ করতে পারো আর এই সবগুলো বাদেও তুমি যদি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্স এগ্রি বিজনেস ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে যদি পড়াশোনা করতে চাও সেক্ষেত্রেও তুমি এগ্রি ইকোনমিক্স অ্যান্ড রুরাল সোশোলজিতে পড়াশোনা করতে পারবে আর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি অনুষদের আন্ডারে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট নামে নতুন একটি ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে এই ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে এবার তিরিশ জন শিক্ষার্থীকে পড়াশোনা করানোর সুযোগ দেওয়া হবে এই সাব এই ডিপার্টমেন্টে নর্মালি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যত ধরনের ফ্যাকাল্টি আছে সবগুলো ফ্যাকাল্টির যে ফুড সেফটি রিলেটেড যত ধরনের পড়াশোনা আছে সেই পড়াশোনাগুলো এই ডিপার্টমেন্টে করানো হবে সুতরাং তুমি যদি সব ফ্যাকাল্টির পড়াশোনার স্বাদ আর সাধন করতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি এই ডিপার্টমেন্টে পড়তে পারো এরপর আসি চাকরির ভিত্তিতে সাবজেক্ট চয়েস করে যদি চাকরির ভিত্তিতে সাবজেক্ট চয়েস করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমেই দুটো জিনিস চিন্তা করতে
বিভিন্ন ধরনের রেসপেক্টিভ ফ্যাকাল্টির আলাদা আলাদা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করার সুযোগ আছে আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ভ্যাটেরিনারি অনুষদ এনিমেল হাজব্যান্ডারি অনুষদ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এই ডিপার্টমেন্টগুলো এই ফ্যাকাল্টিগুলো বেসরকারি জব সেক্টর অনেক ভালো আমাদের এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এগ্রি ইকোনমিক্স এই তিনটা ফ্যাকাল্টি সরকারি জব সেক্টর একটু কম হলেও বেসরকারি সেক্টর অনেক বেশি সুতরাং যদি জব সেক্টরের ভিত্তিতেও তুমি সাবজেক্ট চয়েস করতে চাও সেক্ষেত্রে ভ্যাটেরিনারি অ্যানিমেল হাজব্যান্ডারি এগ্রিকালচার এবং ফিশারিজকে তুমি অনেক আগিয়ে রাখতে পারো এবং যদি তুমি বেসরকারি সেক্টরের দিক থেকে সাবজেক্ট চয়েস করতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এগ্রি ইকোনমিক্স সাবজেক্টটাকে এগিয়ে রাখতে পারো এবং এটা মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যে সাবজেক্টটা পড়তে চাচ্ছ সে সাবজেক্টটাকে অবশ্যই সবার উপরে রাখতে হবে আর যে সাবজেক্টটাকে তুমি পড়তে চাচ্ছ না সেটা সবার নিচে রাখতে হবে আর সবচেয়ে উপরে সেই সাবজেক্টটাই রাখতে হবে যেটা তুমি একদম পড়তে চাও আর দ্বিতীয় সাবজেক্টটা সেটা রাখতে হবে যেটাতে তুমি না চাইলেও তুমি মানে তোমার একটা পড়ার মন মানসিকতা থাকবে বাট তোমার এটা একটা সম্ভাবনা থাকবে যে তুমি ফার্স্ট চয়েসে যেতে পারবে অর্থাৎ এটা এরকম করতে পারো যে তুমি ফার্স্ট চয়েস দিতে পারো এগ্রিকালচার সেকেন্ড চয়েস ফিশারিজ থার্ড চয়েস অ্যানিমেল হাজব্যান্ডারি ফোর্থ চয়েস ভ্যাটেরিনারি এরকম অথবা তুমি এভাবে নিতে পারো যে ভ্যাটেরিনারি সায়েন্সকে প্রথমে রাখলা তারপরে অ্যানিমেল হাজব্যান্ডারি তারপরে ফিশারিজ তারপরে এগ্রিকালচার এবং বাকিগুলো এভাবে সাজাতে পারো এটা নর্মালি আমরা করে থাকি এইভাবে তো তোমাদের উপরেই তোমাদের তোমার যে সাবজেক্টটা পছন্দ সেই সাবজেক্টটার উপরে তুমি তোমার সাবজেক্ট চয়েস দিবে আশা করি তোমরা ভালো একটা সাবজেক্ট চয়েস নিয়ে ভালো একটা ডিপার্টমেন্ট বা ভালো একটা ফ্যাকাল্টিতে তোমরা পড়াশোনা করতে পারবে এই আশা ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই আমাদের ভিডিওটি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে